儿子啊，嗯，一转眼你都这么大了，可是，在妈眼里，你还是那个那个三岁的孩子。你总缠着我，还总粘着我，我甩都甩不掉。其实妈离不开你，妈真的离不开你儿子。不是怎么了？这是这，你是妈最牵挂的孩子。你看你爸，那么早就走了。我之所以一直没改嫁，我就是怕你受到伤害。可是没办法，我不可能，我不可能跟你一辈子，是吧，儿子？是是，不不是。所以呢，我特别希望你能找一个像妈这样照顾你、心疼你。你不怎么怎么还哭上来擦擦擦？不是家里挺好的吗？不是？怎么了？佳怡她是挺好，但我就觉得她怎么就不像一个会照顾人的人呢？哎呦，妈呀！你吓死我了！不是这。你说我都这么大了，我需要他怎么照顾呀？对吧？我们俩在一起过日子，不高兴就好了吗？过日子他怎么是高兴啊？过日子他麻烦着，不是谈恋爱，不懂妈的心。我懂。我就希望能找一个像我这样心疼你。不哭了啊！你再这么哭，一会儿佳一回来，我我我怎么跟他？我忍不住。忍住。就。佳怡啊，嗯，阿姨，我想洗脚，但是我又不知道怎么接水。妈，我给你接。呃，阿姨，要不您干脆洗个澡吧？这里水蛮好的，那个浴巾我都已经帮你放在床上了。天太冷了，我担心我洗澡会感冒，你还是帮我接点水吧，啊。阿姨，水我把你放在这里了。嗯，哎，佳怡，啊，你别走，你坐这儿，我跟你说说话。哦，徐熙，你去泡脚。我不泡。泡不泡？那，那，那你们俩说话，我不影响你们俩。佳怡，嗯，徐徐跟我说，嗯，你们俩是因为爱情走到一起的，这是真好。但是，你别怪我给你泼冷水。其实过日子，它不像谈恋爱那么浪漫，它就是柴米油盐酱醋茶。所以呢，我希望你们两个呀，能够相互包容，相互体贴，相互关心。嗯。特别是你，你当妻子的，你早上你得早一点起来，你给徐熙啊熬点稀饭，要给他煮两个鸡蛋，你要记住，你千万别让他饿着肚子去上班。这个电视上不说了吗？就长期不吃早饭，容易得节食。中午吧，他一般在单位嘛，就随随便便啊对付了。但是晚上，你一定要早回来，你给他做四菜一汤，让他好好吃一顿，好好放松放松。啊。啊什么啊？你到底会不会做呀？你要不会做没关系，我教你，我留下来，你什么时候会做我什么时候做，好吧？是这样的，因为早上我要早起去上班，所以我我们都会点就是比较健康一点点的外卖。我就是要搬搬你们这坏习惯。徐熙，哎，你早饭要吃粥吗？我。
，我吃什么都行啊，你们两个人商量定就好了呀。阿姨，我明天早上还要上班，我早点睡了。就是要给他立立规矩，嗯。这次的河面重建综合性手术非常成功，鼻部和半侧脸部分切除，骨骼和面部神经重建，之后呢，还要做植鼻手术，整个难度是比较大的，而且还要跟其他科室无缝衔接和配合，我们的主刀杨毅。还有辅助，叶欣、李文，啊，当然还有护士小丁、小乔，都要在此提出表扬。特别是杨毅，手术前进行了两个月不休不眠的实验和研究，以及和其他科室的沟通，这样才使得手术取得了巨大的成功。嗯、其实啊。前期的实验和研究都是由南非医生主导的，手术方案也是由他提出来的，我只不过是后期执行罢了。执行才是最重要的一环。另外，针对这次南非和小乔导致的手术延期，在此也要提出严厉的批评。当然了，这个小乔在后期手术中呢。尽心尽力，将功补过，但是你们两个仍然要在下次的科室大会上做检查。主任，请问我是怎么导致手术延期的？是我没有按时到达手术室进行准备，还是我前期研究病例不够充分，还是说跟患者的沟通不够到位呢？怎么，不服气？难道不是因为你们争执才导致手术延期的吗？当时小乔拒绝上手术的借口是痛经，而且到手术前也没有找到替他的人。我找了呀，可是没有人愿意配合你，那也不能怪我呀。如果你找不到替你的人，就应该提前报告给主任，让主任帮忙协调解决。你报告了吗？我这不是突然痛起来吗？经期是可以提前预知的吧？既然你知道自己会痛经，那么作为一名医护人员，在这么大的手术前，你不做预案的吗？我，主任，在知道这个情况之后，我首先询问了值班的护士，有谁愿意替他？文静、王月他们都不肯，所以我立刻找您沟通，希望您可以帮忙协调。我认为在这件事情上，我处理的及时得当，也尽了作为主刀医生的本分。那么，请问，为什么我要对不是我的原因导致的问题进行检查？我的错在哪？你在质问我吗？你的错就是跟同事搞不好关系，所有人都不愿配合你手术。哎，难道你从来就没有反省过自己的问题吗？我帮你们协调解决矛盾，你态度强硬。我提出杨毅代替你主刀，你私下怂恿病人延期。没让你停止检查，已经是轻的了。我没怂恿过任何人，那是病人自己的决定。杨毅资格比你老，为什么那个病人拒绝杨毅中主刀啊？那这个问题你应该去问病人本人啊。好，不服气啊，那我就把这件事情作为医疗差错，上报到院长，让他来处理。另外，下个月的瑞典医学会的学术交流。你的报告也不用做了，由杨毅来做。同意，没意见。我再重申一遍，所有人不要因为自己有点技术就觉得了不得。我们这里人才辈出，随时都会有人代替你。散会。及参加科里的会，你就惹事儿。你说你怼谁不好，你怼主任，他能有你好果子吃吗
，你以为是都跟你一样没原则？我跟你分析一下，分析完你再看看你的这个原则有没有必要坚持了。主任是新官上任，像他这样技术不过硬的主任，最首要的是什么？树威立信，尤其是针对科室里面能力最强的几个人。你呢？是老院长推荐进安生的，这主任跟老院长本来就不合，你又是空降兵，好。你非得要跟主任硬碰硬，他肯定打你杀鸡儆猴啊！主任天天给你穿小鞋、架空你，让你不能做大手术，这不是跟耗着吗？一个外科医生最精华的就是这几年，你告诉我，值当不值当？听我的，跟主任一个头认不错。女孩子嘛，撒个娇、卖个萌，这事儿就算是过去了。我不是不肯跟他服软。我是不肯跟这个道理服软。一个护士，要过问我的感情生活才决定他上不上我的手术，还有这种事儿啊？滑稽。你说的都对，可是秀才遇到兵，你告诉我谁吃亏？这小乔如果懂得了这个道理，那天的事儿就不会发生了。还有你，你把这件事情升级成为你跟主任的矛盾，好好的一台大手术。现在给别人做了嫁衣，傻不傻？我要是你的话，我就把这个捏泥巴的整完，把离婚证啪拍在主任的桌子上，哭哭啼啼，办好了。你是不是我朋友啊？不是亲朋友，谁跟你说这些？权力倾轧，事故算计。有这点时间，好好研究一下自己的专业，研究一下怎么治病救人吧。净想些有的没。怎么着，这战火烧到我这儿来了是吧？你高中的时候有一个外号叫什么来着？撞南墙，我看你是撞过南墙的块头。对，我就是南墙本人，想了吧？你还是你得了。喂，妈，怎么了？今天晚上回家吃饭。今晚不行，我有事儿，改天吧。不行，我有话要跟你说，必须回来。什么事儿啊？很重要的事儿。你要是不回来，以后就别回来了。妈，妈，这就是你的好闺女，她现在胆子越来越大了，她竟然敢骗我们了。等她回来，你别插嘴啊，我说，你自己看看吧。要不是我一个朋友给我转发过来，我还不知道呢。你说，这个陈放是不是你的那个陈放？是。你不是跟我说他已经离婚了吗？单身吗？这是怎么回事？是这个记者搞错了，他们是已离婚。记者搞错了。哎，这可是公开发表的报道，不会错的。南非，你要搞清楚。不是学历高的人就不会被人骗，连博士都会被人骗婚。我给你们保证行吗？他们真的离婚了，相信你们自己女儿好不好？你保证什么呀你？一天到晚稀里糊涂的。我问你，你见过他的离婚证吗？当然见过了。您要是想看，我给您拿过来。就算他是真的隐离婚，那他要隐多久啊？我们打算等他孩子再大一些再说。多大是大呀？他让你等多少年呢？你不是小姑娘了。哎呦，我一直就认为这个陈放是有问题的。四年了，我们连面都没见过。那不是你们说不见的吗？人家好几次都想登门拜访，您说了不见。我们为什么要见？对呀，我们根本就不同意。我们根本就不同意。你说说你啊，条件多好啊，干嘛非要找这么一个离过婚的人？现在有些离了婚的人呐，他们打心里边就不再相信婚姻了，他们就不再想结婚了，他们只想跟你玩玩，因为这样可以不用承担责任，也可以不用受法律的约束。万一陈放是这样的人呢？他玩得起，你玩得起吗？你都是三十出头的人了，错过生孩子的年龄，你以后想要孩子都要不了了。我跟你说啊
，我和你爸爸，我们都是过来的人了，我们见的人总比你多吧？你听我们一句劝，别被爱情冲昏了头脑，跟他分手，必须分手。小飞，你没事吧？我没事啊。你喝了多少呀？没喝多少。你喝。哎，太好了，好了。你喝点。今天，嗯，怎么了？你是陈胖吗？是我认识的那个陈胖吗？干杯。嗯，少喝点儿。今天怎么了现在你就在我面前，我怎么感觉就是抓不住你？抓住了吗？好难呀、啊。刚跟你在一起的时候，我就想过，跟你在一起一定会有点难。但是我没想过会这么难。你知道吗？其实我也是一个普通的女孩，就是我也希望，像其他的情侣那样。可以光明正大的约会、谈恋爱、撒狗粮，就是肆无忌惮，可以自由自在的在一起那种。我知道。四年了，遮遮掩掩在一起，四年了。有点累了，有点累，我也不知道为什么会这样。对不起。分手吧！你说什么呢？我也不想这样，我一直都不想给你压力，也不想让你觉得我是一个不懂事又不理解你的人。我知道。我真的很爱你，虽然我也不想逼你什么，可是我现在每一天就好像被困在一个巨大的漩涡里面
，好像随时就会被吞噬一样。我好害怕。我不知道该怎么办。我爸妈本来就不赞成我们在一起，我妈又每一天都在都在说：“你再不生孩子就生不出来了。”嗯，我知道。她是我妈，作为妇产科医生，她有她的焦虑。我是他唯一的女儿，他说出这些话，你说我能不难受吗？好了，南飞，都是我不好，啊！我不想逼你，我，我就，我就得逼我自己。忘掉你，我们两个其实已经走到死胡同里面了，他成了一个无法破解的局。我走投无路了，我真的走投无路了。我，我真的我们就分开吧。我们分开就就一切都都能解决了。嗯，我不要分开，南飞。我知道你为了我受了很大的委屈。但你要相信我，我是真的爱你，我是想好好跟你过一辈子的，我一定会把这件事解决的。我明天就回家，我回家就跟他们把所有的事情都讲清楚，我不想再看到你这样了。不想再看到你这么痛苦，好吗，南飞？你一定要相信我，别再提分手了，好吗？怎么不先进去啊？哎呦，我的宝贝儿，迟到的人你还怪早到的人呐、啊！哎呀，我不是讲路上堵车吗？你先进去，跟徐熙他妈妈吃吃啥，聊聊天，不是蛮好的吗？急什么呀？你又不是嫁不出去。我们女方不应该早到的。哎呀妈，你这穿的什么呀？不好吗？这旗袍是私定的，今天穿的多隆重啊！嗯，妈妈还想问你呢，你怎么了？啊，连个裙子都不知道穿啊，穿的那么随随便便。
，我们是什么人家？你出门总得讲点腔调的吧？哎呀，我们不就是弄堂里面的普通单亲家庭吗？请你把刚刚说的话再重复一遍。嗯，妈，我错了，我赔礼物道歉。我跟你讲哦，我们这种条件的人家，怎么都比他那样的家庭要强吧？哎呦妈，我瞎了，你家志勋千万不要露出这种态度来。手里拿的是什么呀？我帮你买的见面礼啊。我带着有，你给他买那么大牌子的东西干什么？他们家配吗？再说了，我们女方就应该傲气一点的。哎，阿姨，您放心吧，一会儿过来拿就行。谢谢你啊。哎，阿姨，我们到了。这边请。阿姨来了。啊，这是我妈妈。别客气，阿姨，那是我妈妈。你好，我叫陈宝珠。哦、oh, ，您好，您好。哎呀，这气质真是太好了。我叫包惠美。那我是叫你美美，还是叫妈妈许干妈？呃，都行，你怎么叫都行。对对对,对，都可以，都可以。哎，不错啊。啊好。阿姨，这是我妈给您准备的礼物，她亲手包的包子。都是蟹粉的，还有一份。这个蟹肉啊，是我一点一点挑出来的。我觉得这个味道吧，比上海的好吃。你尝一尝，试一试。但是你太辛苦了，你包这么多，我们家要吃好几年呐。嗯妈，你平常放冰箱，要吃的时候煎一下就可以了呀。蟹粉凉了是很腥的。蟹粉包子都是热着吃，不腥的。啊，那就。谢谢了，没事没事。我倒是也给你准备了礼物。我在老年大学呢是学国画的，哦，所以我特意给你画了一幅扇面，点吧。哎呦，画的真好，阿姨，你要是不说是你画的，我还以为是哪个大师画的呢，是吧？是啊。怎么，您不喜欢？我喜欢。我很喜欢，真是对不起啊！因为像我们这种人家，就是不实心送什么特别实用的东西给别人的。呃，哎，阿姨，要不咱们坐着聊？对呀，坐着吧。我们家姨啊，她是一个大知识分子家庭出身的，她的外公在解放前就上了大学，外婆她也懂好几国的语言。可惜啊，她爸爸走得太早了。如果能活到现在的话，一定也是一个大教授。啊，嗯、妈，阿姨，我们来点菜吧。我刚下班，我肚子好饿啊。嗯、好。啊，我吧，吃亏就是吃亏在书念的少了，但是我很努力，我凭我一己之力，让我的包子铺在我们那儿排名第一。<笑>其实这也不算什么，最让我骄傲的吧，还是我儿子啊，考上了同济大学。对了，佳怡，你是哪个学校毕业的？啊，徐媳妇讲了吗？阿姨，我大专毕业的。其实现在啊，根本就没有人在乎是什么学校毕业的，关键是看这个孩子他自己能不能挣到钱。他在上海是不是有房有车？服务员，阿姨，要不咱们先点菜吧？佳怡刚才就说饿了，对啊，点菜吧。许干妈。这两孩子的婚礼马上就要办了，是不是有很多事情，我们事先应该商量一下？对呀、啊，对呀、啊，今天来这儿就是为了这事儿。嗯，那好，我这个人呐，就是一个有条理的人，有些事情我倒是也准备了一下，有这么几条，你看看啊。婚庆、婚宴、婚车、婚纱、伴手礼，还有你们的聘礼、我们的嫁妆、伴娘、伴郎、来宾座次。你看看还有什么你要补充的？嗯，妈不用
弄伤了你这么细致吧？要的要的，这个婚礼很重要，就应该这么细致。对的，咱们啊，一条一条的来。那我倒是觉得，比如说婚宴的酒席，嗯，因为我们家是独生女儿，至少三十桌，要不然有点太寒酸了。我们家加起来也就一桌。你们女方要二十九桌，是不是太多了吧？其实我们家的亲戚也是不多的，关键是他们的同学呀、同事啊、领导，到时候通通都要请来的呀。要我说呀，就十桌吧，那些平时来往不是特别勤的就不要请了。那婚车一定要最好的。其实我一直看不惯。这个婚车，自己又没有那么多好的车，是不是？何必？再说，从家里到酒店也就那么几分钟。要我说，就在朋友之间，咱们借最好的车就行了。齐干妈，在上海滩上，我们家里算是个体面人，就这一点，不能凑合。嗯，阿姨，这些事情我跟徐信两个人，我们安排好就好了嘛。啊，对，不用你们操心的。你懂什么呀？这是为你操心吗？我不就还是你徐熙在操心吗？那些从小看着你长大的街坊邻居，在背后嚼舌根说八卦，说什么？就是说佳怡嫁了一个什么样的丈夫，多么能干，多么有派头啊，对吧，徐熙？对。哎，对呀、啊，有道理。讲的就是这些嘛，这谁不懂啊？哎呀，不好意思，我有个工作上的电话，我必须现在接啊。喂，老吴啊。齐大姐啊，你赶紧到那个巨马路的工地来一趟吧。怎么了？怎么了？换了水闸也没有用，到处都在漏漏水呢。啊？水闸漏水了呀？哎呀。你们快点想办法堵上啊！我马上过来呀！啊，不好意思啊，马阿姨，我现在工作上有急事，我必须得马上赶过去。你要走啊？不是你要走了，我我们怎么办啊？那好吧，今天就先聊这些吧。看我说让你回来吃晚饭吗？你回来这么晚，我这刚吃完。单位有事儿，我走不开。哎呀，我听你妈说，你有事儿找我。啊，是，正好我找你有事儿。啊，那您先说吧。舒婷，哎，你过来。啊。你看我呀，画了一辈子的画，画来画去呢。慢慢就画明白了，这世上我曾追求过的东西，一个也带不走。金钱、名利、地位，都是过眼烟云。属于我的，只有你们，我的孩子们，还有我的老伴儿，还有我的大孙子。哎呀，还不知道怎么。一到老了，特别喜欢现在这个日子，一家子团团圆圆，整整齐齐。你们小的都健健康康的，我们老的硬硬朗朗的，孙男弟女围着我们转，那就是一乐啊，天伦之乐，花多少钱都买不来的。所以，陈芳，你和舒婷复婚吧。舒婷，什么都跟我说了。我知道你现在还在生他的气
，那都是过去式啊。当时他年轻气盛，不懂事，现在他明白过来了，他也后悔了。他说了，只要是复婚，叫他干什么都行，他一定好好珍惜你们这段婚姻，给他个机会。这篇呢，咱们就翻过去了。很多年轻的小夫妻，哎，这辈子都是吵吵闹闹。磕磕绊绊，有的还想分开，可是随着日子呢，一天天的过，年龄一天天的大，终于明白了，这夫妻还是原配的好啊！爸，我们俩已经没有感情了。你这话说的不对，怎么能说没感情了呢？第一，你们俩有共同的孩子。小破多优秀的一个孩子呀！第二，你们有那么多年的情分基础在那放着呢。第三，舒婷啊，带着小破已经回来了，俩大活人就站在你面前呢。你们只要好好的生活在一起，这情感自然而然就回来了。哥，再怎么样，你也得替陈破考虑一下吧？你就忍心看着他在一个不健全的家庭长大吗？这对他将来的人生是会产生影响的。你妹妹说的对，你不替你自己考虑，你也得替孩子考虑考虑啊。陈芳，不可以这么自私啊。血浓于水，你不管怎么说，舒婷是你孩子的亲妈，舒婷她也不容易。她一个女人啊，一边要干事业，一边还要顾着这个家庭。他给我们老陈家生这么优秀的一个孩子，他是我们陈家的功臣。我们报答他还来不及呢，你怎么能说放手就放手呢？这是不可以的。你要经常想一想他的好，经常想一想他对陈家的贡献，你还有什么坎儿过不去呢？妈，我们总不能为了解决目前出现的问题，给以后的生活埋下雷吧？是。我跟舒婷复婚，成了一对貌合神离的夫妻。你让陈破在这样不健康的家庭关系中长大，这对孩子的影响不是更大吗？陈芳，你要是觉得我哪儿不好，我都可以改。但是我真的不想因为我的错误影响我们的孩子。陈破还小，他又是个男孩，身边不能没有父亲这样的角色。我现在已经知道我当年有多不懂事了。我已经知道我错了，我想挽回，我愿意为我的错误付出一切代价，所有的代价。你就再给我一次机会吧，陈芳。就像爸妈说的，你不试一试，你怎么知道将来会怎么样？你怎么知道我们俩一定就会貌合神离呢？舒婷。这世界上很多事情都可以靠努力得到，唯独爱情不行。我是陈破的父亲，我一定会陪伴他长大的。但我们真的是没可能了。陈芳，你不要把话说得太绝了。爸，我跟您说实话吧，我和舒婷离婚以后。早就有了女朋友，说实话，而且是奔着结婚去的。不行，我告诉你不行啊，陈芳，我们不会同意。你更何况你这么大个事儿，你怎么跟孩子说呀？开诚布公的说，陈破长大了，讲得通道理的。陈芳，我告诉你，今天你既然把事挑明了，那我就把话说白了。为了我这个孙子，你必须复婚。想再给他找个后妈没门儿，除非我死了。小破，我恨你们！陈破，陈破，陈破，陈破，陈破，小破，慢点，老陈。
听话，开门啊！陈波听话了，小波，陈波，陈波，陈波听话了，开门，开门，爸，听话了，爸，陈，哥，爸，哥，爸，爸，你怎么了？爸，你别急，别急，爸，你要呢？我是你的，别急，别着急啊，别着急。